zona va, venía de la Riviera Maya, pero a unos 30 kilómetros antes de llegar a Valladolid, observa un objeto volador no identificado flotando sobre las copas de los árboles. Y este objeto empieza a circular en la misma dirección que él, de, pero de manera paralela. El objeto tenía alrededor de un metro o dos metros de tamaño, aproximadamente, en forma de H, con dos enormes eh, lámparas. Este objeto se dirige hacia otro punto del estado, que es el sur, en donde cae el objeto, el, el presunto meteorito. Y continúa la explicación, porque parece que unas luces buscan algo me sugestión o no, pero a la gente le parece que unas luces buscan algo en esos huecos que la propia gente ha levantado buscando los restos este objeto volador llega hasta el punto en donde horas antes había caído el presunto meteorito el objeto volador se posa sobre donde fue el, el lugar del impacto era una cuestión de miedo la gente este, tenía mucho miedo este de hecho se fue, eh, se suspendió la, la eléctrica y, y a la gente sí les invadió el, el, el miedo se arma de valor y va y acude al lugar donde supuestamente estaba el, el, el objeto pero ya había desaparecido porque pensaban que a cierta distancia ellos observaban que sí estaba sobre eh, eh, el, el lugar en donde había caído el, el, el meteorito no hay una, este, una explicación eh, digamos este oficial ni tenemos una explicación de la corrupción federal de la electricidad, no tenemos una explicación real de lo que puede haber ocurrido Eso resume de momento el estado de la cuestión no los periodistas, investigadores, vecinos que están escuchando sobre esta historia que acaba de ocurrir no tienen respuesta hay diferentes teorías pero no tienen respuesta y lo decía Nelson Backup impresionante, ellos siguen creyendo que una nave vino del espacio y luego hablaremos de ese momento ¿no? ¿por qué recomponen un ser? muchas religiones, lo comentábamos relación adentro, han surgido así el impulso primigenio de algo que ha roto el cielo con su luz y que parece extraordinario nos obliga a mmm, casi iconográficamente sea real o no mmm, manifestarlo recrearlo hacerlo presente. Pero ¿qué opina nuestro público? Que por cierto me informa Fermín Agustí que en este momento, como puede ir siendo ya casi familiares, pero casi sea, somos trending topic, um, quiere decir que todo el mundo está con el tema de qué ha pasado, con el misterio del Yucatán, vamos a intentar llegar hasta donde podamos. Os aseguro que ahora Fermín Agustí está trazando 20.000 conexiones posibles, hay problemas, estamos en una región remota, pero a mí lo que me gusta es que estéis escuchando las voces de todos los que saben algo en torno a lo que ha ocurrido. Ojalá se resuelva. Hay quien dice que enseguida saldrán informaciones para acallarlo todo, para que nadie vuelva a preguntar. Pero, ¿cuál es la información, la opinión de nuestro público en las vías de contacto? Pues mira, Diego Sebastián dice la caída de un extraño objeto, restos de figuras humanoides, sonidos desconocidos por la noche, un fenómeno digno para el libro de los condenados de Charles Ford. Martín Copede, siempre que caen objetos del cielo, recomiendan no estar en contacto con ellos, pueden ser peligrosos. Eh, Sara nos dice eso sí que es raro la vegetación y el suelo estaban intactos tras esos estallidos que se ven en el vídeo Eric García Rivera dice que sonido tan raro parece como si desprendiera algún tipo de energía claro porque también estoy pensando compañeros que aunque sea una deflagración eléctrica mm. es muy fácil que eso impregne en el bosque y se queme todo ¿no? desde luego tendría que haber durante horas uh -huh. y no hay nada solo una luz pulsante que por cierto algunas de las imágenes del vídeo con un con un árbol a través da la impresión de la típica media campana de resplandor que tantas veces hemos escuchado y visto en croquis ¿no? además de, de es que esas imágenes se graban porque los lugareños se suben al tejado de la iglesia para intentar ver desde allí qué es lo que ha caído a las pocas horas, a las diez y media de la noche ya hay varios valientes del pueblo que se acercan para comprobar que hay un objeto allí y ya es cuando recogen por primera vez algunas de las piezas que no saben lo que son y se las llevan para el pueblo al día siguiente ya por la mañana regresan y es cuando ya extraen casi todo el material aunque puede que quede más enterrado Rafa Campos dice parece algo relacionado con bobinas Jordan Hidalgo el sonido parece entre electricidad y un poco a los sonidos como los detectores de radiación 
Emilio desde Valencia, ¿pensáis que los cables de alta tensión provocan el sonido y provocan la luz que se ve? ¿Habría señales de fuego o algo quemado, no? Vamos a hacer una cosa, porque en este momento creo que es importante. Escuchemos de nuevo el sonido, porque antes hemos empezado casi eh, en frío a escuchar un sonido. Vamos a ver todos los que estéis, sobre todo con cascos. Os doy 10 segundos, ¿no?, para que los localicéis. Eh... A ver si ahora no suena diferente de alguna manera. Hemos tenido informaciones diversas. Aquí lo mayoritario es que suena como algo eléctrico. A mí me sigue recordando, puede que yo sea el más fantasioso de todos, pero me sigue recordando un poco algunas de las filmaciones que han ido saliendo sobre este sonido extraño y que yo estoy seguro que muchas son fraudulentas. Muchos es un fenómeno de Internet que va bueno, pasando sus etapas. Pero estas personas, como una indígena, acaba de ocurrir, tienen tal fuerza lo que está pasando que, que me extrañaría mucho pensar en un tipo de fraude, ¿no? Aunque todo es posible. Escuchamos de nuevo, y ahora y volvemos a bajar la música. Este es, yo creo que el documento, los hombres hablando en maya, la luz al fondo y un invitado, que es el sonido. Ah, sí. Pero más que han corriente, te veo pues. Que chile pasa. Pero no te como a copa, es lo yo coja tu toca. Tú estás con la. No vas a tener una checha. No vas a hacer chida. Dos y nueve, ¿qué opináis? Yo es que escucho sí el chisporroteo de unos cables que, que han sido fragmentados por esta cosa de caer del cielo, pero yo escucho de fondo eso, que puede ser la tensión o no, no lo sé, no lo sé. En alguna ocasión he escuchado cables de tensión en una carretera y tienen algo parecido, ¿no? Pero, ¿por qué les llama a ellos tanto la atención? ¿Por qué insisten en que nunca han oído nada conocido cuando averías eléctricas y más en esas zonas estarán más acostumbrados? La verdad que las preguntas que se plantean son, son muchísimas. Y Por lo... cierto, Volcán. Sí, Otra eh... teoría que se ha dicho para tapar o para resolver rápidamente el caso. Bueno, eh, se sospechó también en un primer momento que, sobre todo visto desde fuera y desde lejos, eh, que podría haberse tratado de algún tipo de eyección volcánica eh, que hubiera caído en ese lugar, hubiera rasgado los cables y hubiera causado eh, esa especie de detrito que se ha recuperado en, en el pueblo de Ichmul. Pero Ichmul, eh, que en maya significa el lugar de las pequeñas colinas, está en una zona bastante plana del Yucatán eh, y no hay ningún volcán cercano que justifique una, en fin, una eyección de esas características. Así que esa teoría al menos eh, descartada. Vamos con más mensajes. Lucía Pinazo dice lo curioso para mí. No es que lo recompongan, es que lo hagan y resulte una forma humanoide. Antonio Rubio, las fotos que ha mostrado la gente tocando los objetos yo no lo tocaría por la radioactividad y entre otros materiales tóxicos. Miguel Ángel dice que a él le suena un transformador eléctrico. Zoe suena como cuando llueve sobre una torre de alta tensión. Mildred parece una máquina de soldar. Mira, eso decían también muchos de los, de los lugareños, de los vecinos de allí, que les parecía una máquina de, de soldar el ruido que hacían. No solamente el ruido que se está emitiendo ahora, sino en días posteriores que escuchaban también ese ruido y lo mismo, le parecía algo mecánico. Y que se ven luces, ¿eh? también eso es bastante peculiar. En los días posteriores se ven luces extrañas eh, sobre el pueblo, en la región del pueblo. Supongo que también, después de lo sucedido, todo el mundo estaba vigilando eh, los cielos, pero ven cosas que se mueven que no habían Incluso visto Incluso han llegado a decir que sobre los agujeros que hizo este objeto, meteorito, lo que sea que cayó, que sobre esa zona precisamente donde cayó se, se ven esas luces por la noche Darbos dice, a mí ese sonido me parece como cuando te acercas a una central eléctrica Daniel Polinario, pues a mí me ha sonado como interferencias de radio Rosar dice, se oye como una vibración o electricidad y Luis González nos dice, misión secreta de Estados Unidos en el espacio aéreo mexicano Conspiración, Santiago Camacho, compañero, ¿qué se dice? ¿Se dice algo ya a estas horas? Pues la verdad... ¿En esos mundos en los que tú te mueves? Pues la verdad es que eh, muy recientemente de, de, se, fuera de México se está empezando a hacer eco de, eh, de esta noticia. De hecho, eh, yo creo que las primeras eh, webs en inglés en las que aparece la noticia pues están fechadas ayer, eh, hoy... Y no ha dado realmente tiempo a que, a que los foros de, de conspiración se hayan hecho se hayan hecho eco de esto. Pero evidentemente sí que sí que se han hecho eco de otros casos que ya repasaremos que han pasado en los últimos. Hay una palabra que o un término que, que ha emergido en alguna de estas webs y que a mí en fin me ha traído viejos recuerdos, ¿no? Y es 
si lo sucedido en Ichmul eh, es fruto de alguna clase de tecnología, y con tecnología no estamos eh, sugiriendo que sea de origen extraterrestre, que pudiera ser un fragmento de un satélite eh, espía, por ejemplo, eh, soviético o, bueno, o ruso o, o americano, eh, lo que tendría que haberse puesto ya en marcha es eh, la operación o el proyecto Moon Dust. ¿no? Exactamente. Eh, es un término que quizá pocos conozcan, pero es eh, un término eh, que remite a un programa que todavía está en activo de la tecnología de división extranjera de la Foreign Technology Division del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que tiene como misión cada vez que detecta la caída en cualquier lugar del planeta de alguna clase de tecnología eh, venida del espacio y con, con venida del espacio vuelvo a insistir que ellos piensan terrestre. eso es mayoritariamente en cosas terrestres ellos crean un equipo de rescate que acude a ese lugar del planeta secuestra esa tecnología y se la llevan a los Estados Unidos para analizar. Pues fíjate Javier que eso precisamente es lo que sucedió en Norfolk, Virginia a finales del pasado mes de agosto. De repente los lugareños vieron como una extraña eh, bola de fuego caía en eh, uno de los bosques de la localidad y bueno pues hubo el lógico revuelo muy parecido a otro nivel por las diferencias socioculturales del sitio y eh, se, se inició una búsqueda, pero esa búsqueda fue interrumpida porque llegó el ejército. Llegó el ejército que no solamente eh, acordonó la zona, sino que evacuó completamente el pueblo y eh, empezó las maniobras para recuperar el objeto. Objeto que, según los testigos que estaban más allá de, del cordón militar, fue recuperado con un robot muy parecido a los que se usan para desactivar bombas. Es decir, que ni siquiera se arriesgaron eh, a tocarlo con, con seres humanos. Me comunica por la interna, dos y cuarto de la madrugada aquí en España, conectamos con México, Distrito Federal, Fernando Correa, que es una de las personas que sale en varias publicaciones como uno de los expertos que llega allí y logra eh, traerse material. Evidentemente hay que escucharle, eh, todo está ocurriendo en tiempo real y aquí en España. Fernando Correa, buenas noches amigo. ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches allá en España, saludos. Te agradecemos, te agradecemos mucho que estés en contacto con nosotros porque en España se ha levantado bastante expectación con este tema y de inmediato hemos conocido hace escasos minutos prácticamente que tú con otro compañero, el programa Tercer Milenio y en México, habéis logrado llegar hasta el lugar de los hechos y llevaros material de este tipo. Yo no sé si los hombrecitos o, o otro tipo de piezas. Cuéntanos, por favor, Fernando, te escuchamos. Sí, bueno, es, es realmente en primer lugar un misterio lo que ocurrió allá en Ichmul, en Yucatán. Esto es unos 200 kilómetros al sureste de Mérida, la capital de este estado, el Yucatán, en la península. Y bueno, el equipo de Tercer Milenio fue allá para investigar todos los detalles. Durante dos días permanecimos y a, en vez de encontrar algo, <ríe> fuimos eh, encontrando muchas preguntas. Hay muchas incógnitas de qué es verdaderamente lo que cayó ahí. Lo que yo puedo señalar en cuanto a esta fotografía que se está convirtiendo prácticamente en viral es que uno de los vecinos de Ichmul, una población de 1.500 habitantes y de un kilómetro cuadrado de extensión, este, muy rural, muy apartada de, de las grandes ciudades, pues ahí una persona ocurrente que no nos quisieron dar su nombre es quien dijo voy a poner estas figuras como si fueran un muñequito y le sacó una foto y la mostró y corrió el rumor que se está haciendo viral ya en todo el mundo de que habían caído seres humanoides. Aquí hay algo más interesante a analizar, fíjense muy bien. Ahí se formaron con el suelo fragmentos muy extraños que se mezclaron con lo que cayó del cielo. Lo que cayó del cielo fue observado por estas personas, golpeó como a 300 metros al sur de la comisaría de Ichmol, no lo fueron a observar, esto ocurrió a las 8.30 de la noche eh, del día 22 de septiembre, justo en la, pues en la noche del equinoccio. Eh, Anotar por qué es importante que era un día despejado, no había humedad, no había lluvia, no había relámpagos. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos han emitido la versión de que son fulguritas o rayos congelados, que esos fragmentos 
eh, no son realmente lo que cayeron, sino que hubo una descarga eléctrica ahí y se formaron. El objeto que cayó ahí a esta población rompió dos cables, dos líneas de energía eléctrica. Eh, los testigos fueron hasta dos horas y media después y porque no dejaban de destellar y de emitir luces. Una cosa luces... importante, eh, Fernando, permíteme, es, nos están llegando material, eh, vídeos de un resplandor. Tú que has estado allí, me gustaría que nos resplandor... confirmases, claro, que si es verdad eso, si, si esa filmación es la real de ese objeto que estaba allí. Si es la real, nosotros entrevistamos a múltiples testigos, dos jóvenes nos cedieron amablemente vídeos de esos resplandores, los resplandores lo más extraordinario es que duraron horas, las fulguritas se forman en unos segundos porque un rayo convencional o un rayo de bola, que son muy escasos, duran unos cuantos segundos, máximo 10, 12, 15 segundos, y esto durante seis horas te decía, porque es muy importante, son genuinos los resplandores, es genuino que ocurrió ese, ese brillo, fíjense muy bien, se observaba a 12 kilómetros de distancia. Creían que tenían una fiesta en Ichmul, las poblaciones vecinas que veían esto. Cuando fueron por fin los vecinos ahí que tenían miedo de si algo explotaría, de si había caído algo que iba a causar una enfermedad, de si había caído un objeto del espacio que tenía radiaciones, descartado el que sea basura espacial, nadie la buscó, la hubieran buscado inmediatamente, y descartado que sea este, una fulgurita común, porque son más pequeñas, son muy pequeñas, si que son demasiado pequeñas las fulguritas comunes, entonces lo que se formó ahí, ¿qué clase de material es que resplandeció durante horas? Y Fernando, tú llegaste con tus propias manos, imagino que con ciertas precauciones, sí, a tomar mira, esos llegué, objetos. Yo llegué con el de... Eh, eh, mira, como no sabíamos qué íbamos a encontrar, llegamos con los instrumentos por delante, Iker. El, el contador Geiger, que mide dosis peligrosas de radiaciones en microshivers. Yo en todo momento, desde que llegué a Isbul, lo llevaba encendido. Desde luego que al llegar las autoridades nos dijeron que y personal del Instituto Científico de Yucatán ya fue a verificar que no había peligro biológico de contaminación, que no veían que contuviera alguna forma viviente peligrosa y también verificaron que no tuviera radiaciones, eh, también en dosis dañinas. Nosotros lo verificamos, vimos que no tenían dosis dañinas y el detector de metal, aquí hay un aspecto muy interesante, este es uno de los misterios, diversos misterios de qué es lo que cayó, hay una lectura de un metal extraño que equivaldría a algo así como más ligero que el aluminio, pero que emite mayor campo electromagnético. ¿Qué significa esto? Mira, por ejemplo, el hierro te da una lectura en un sensor de estos de 10, 10, 8, 8, por ejemplo, 10, 10, 8, elevada porque el hierro produce, conduce electricidad y genera un campo magnético relativamente intenso. El aluminio es menos denso que el hierro y produce un campo magnético también muy bajo. También se puede detectar con los, eh, estos sensores de detección de metales. Pero este metal da una lectura de tal manera que es extraño porque sería menos denso que el aluminio, pero que produce un campo magnético muy fuerte. No tanto como el del hierro, pero sí más fuerte en proporción a su constitución. La persona que medía esto, bueno, eh, estaba con nosotros, el investigador Gustavo Alemán, y yo iba verificando las lecturas y efectivamente él me dice, nunca había medido en 13 años una situación de un metal de esta naturaleza. Yo no lo conozco, ¿qué clase de metal puede ser? Fernando, eh, en tu opinión, estamos recabando también información de personas que aseguran que después de la aparición de este resplandor, de los restos, el hallazgo de los restos, resulta que hay personas que observan diferentes noches, bueno, primero un sonido, un sonido incluso se ha grabado, un sonido más o menos extraño que les da miedo, y luego eh, personas que aseguran que hay ovnis, eh, objetos volantes no sí. identificados en las inmediaciones. ¿Qué, ¿Qué valor le das a esto? También tiene su valor, también es un testimonio para mí fidedigno. Reitero que estuvimos dos días ahí, completos, pasamos toda una noche ahí junto a la comisaría de Ichmul. Los reportes de las luces extrañas son desde antes de la caída del objeto y días después de la caída del objeto. Y también el sonido es una situación eh, que sí le doy el valor de que fue relatado por los testigos. ¿Qué ocurrió ahí? Fíjate, aquí hay otro aspecto muy interesante a analizar. Eh, los cables cayeron, y a mí me llevaron a, al día siguiente, después de pasar toda la noche ahí. Y los cables caen a, a tierra, y yo les pregunto, ¿las luces provenían de los cables? 
¿Acaso podría tener la capacidad de durar un rayo tanto tiempo o los cables haciendo corto tanto tiempo? Si eso se interrumpe cuando se hace un corto dura unos segundos o minutos. Pero el caso es que yo les hice una pregunta muy concreta a los diferentes festivos. Las luces, cuando ustedes ya llegaron a las diez y media de la noche, diez de la noche que llegó uno de los primeros niños, diez y media llegó el primer oficial, Cecilio Cobo, prácticamente dos horas después, que continuaban los resplandores. Y cuando ellos llegan, yo le pregunto, ¿las luces salían del objeto que cayó o de los cables? Y me dijo claramente, salían del objeto. Los resplandores no eran, por lo tanto, de los cables que estaban tirados ahí en el cielo. Fernando, tú con una amplia información y amplia casuística y en un programa mítico como es Tercer Milenio en México, eh, imagino que has visto casos similares, este es muy espectacular, eh, aunque sea brevemente, compañero, porque tenemos mucho más tiempo, pero ¿puedes hacernos tu primera hipótesis? Eh, ¿Qué crees que ha podido pasar ahí? Sí, bueno, eh, aquí apuntaría que hay un material eh, ligero que se mezcló con el suelo, reiterando que uno de los indicios es que al caer los rayos, las descargas eléctricas eh, pueden generar en eh, donde hay suelos arenosas, o bien, suelos arenosos o bien con alto contenido de sílice, que vamos a hacer lo mismo, ahí es un suelo rojizo, no se ve como arena de la playa, pero sí tiene el contenido de sílice, se observan los, los materiales burbujeados, se observan este eh, que se calentaron, que se rostizaron, se ven tres capas, algo se mezclaron ahí diversos elementos, lo que cayó con lo que está en el suelo. Nosotros las muestras que tenemos, eh, pues son abundantes, o sea, tenemos dos fragmentos de buen tamaño como para analizarlos estamos en el proceso de llevarlos al Instituto de Geología de la UNAM, ya ha procedido nuestro trámite para que nos canalicen a, a una institución que lo puedan hacer microscopía, rayos X análisis de materiales etcétera, entonces el análisis del objeto de Isbul está comenzando eh, Fernando, por último, los dos hombrecitos, esas pequeñas obras, aunque nos decían algunos periodistas que realmente tenían extremidades o forma de, de piernas y de brazos, nos dicen que han desaparecido. Sí, mire, lo que ocurrió fue lo siguiente. El presidente, el, el comisario de Ichmul, el señor Floro Coyoc, nos revela que no tiene caso decirles cuál, quién fue la persona que se le ocurrió poner los, los eh, fragmentos en forma de un de un muñeco, eh, que no quieren que se sepa que es una persona muy ocurrente del pueblo, y esos fragmentos le fueron retirados y están ahí en la mesa, en la mesa, por estos momentos más famosa del mundo, en la mesa de Ichmul, y están ahí mezclados. Algunos fragmentos, a mí me llama la atención, son cuadrados, se les observan cortes pues muy rectos, como para ser naturales. Eh, me pregunto si podrían ser artificiales, es parte de las primeras ideas que se formulan. ¿No lo descartáis? ¿Mande? ¿No lo descartáis que sean no, artificiales? ¿Que no, puede haber algo artificial? Eh, sí, lo que cayó podría ser algo artificial que posiblemente no conocemos. A, a, basándonos en las primeras, en los primeros análisis de el detector de metales, ¿no? Eh, no tiene radiación, no tiene radiación. Al no ser radiación, pues bueno, no tiene radiación, se aleja de que sea eh, un cuerpo celeste convencional o común. Y sí, efectivamente, hay, hay otros reportes como el del Teslamanía, eh, eh, es algo semejante a lo que ocurrió en Ichmula, ya que hicieron explicar el término del fulgorita que era eso, pero bueno, lo que ocurrió allá eh, se parecen en determinada forma las piezas, no obstante, las fulguritas convencionales, esto lo podemos ver las imágenes en la red, no se observan como los objetos de Ichmul. Además, las, las eh, fulguritas son muy pequeñas y de otra coloración y se hacen como tubos. Queda, queda claro, Fernando. Te agradecemos muchísimo, compañero, toda la información, porque en España y en otros países estaban sedientos y realmente contar con las personas que han logrado recuperar esos restos, sea lo que sean, y que nos lo cuentes de esta forma tan excepcional, te lo agradecemos cientos de miles de amigos, sin duda. Y cuando haya novedades, conectamos. ¿Te parece? Así es, los vamos a analizar y aquí pueden permanecer en contacto en tercermilenio.tv Muchas Un gracias. Abrazo Un abrazo, España. Fernando, gracias.
Buen trabajo, Fermín Agustí, Javier Pérez Campos, localizando en tiempo real a las personas que tienen... Parece que los humanoides no han sido robados, sino que han sido desmembrados de nuevo, Tal como, como hicieron, si fuesen herejía, herej ¿no? ¿no? Sí, mm. qué curioso. Eh, claro, se podría hablar mucho de esto eh, y de otros casos similares. Decía Santi, aunque sea brevemente, ha habido más historias en los últimos seis meses, casi en titulares... Parecidas. Pues sí, la, la que no me he podido sustraer a contar de Norfolk, Virginia, porque venía muy a cuento de lo que mencionaba Javier, es una de ellas, pero el 18 de julio, por ejemplo, en Zimbabue, cayeron tres objetos en diferentes zonas del país eh, que tenían una configuración muy curiosa, porque parecían enormes balas de cañón, eh, pero de un cañón inmenso. Cada una eh, eran bastante más alta que, que una persona. Podrían tener, eh, digamos así, de la parte de la punta a la parte trasera, Calculo que unos 3 metros más unos 2 metros de ancho, es decir, nadie ha dicho nada sobre la naturaleza de estos tres objetos que cayeron en diferentes partes del país. El 21 de agosto en Georgia un eh, videoaficionado eh, estaba... Todo muy reciente. Sí, no, no, eh, y, un me, mes antes, sí. y me he circunscrito a acontecimientos que han sucedido efectivamente en los últimos meses, pero si tiramos a un año atrás encontraría otros tantos. El 21 de agosto en Georgia un eh, videoaficionado que estaba filmando los árboles y los pájaros porque para parecer era ornitólogo aficionado... Eh, de repente se sintió muy alarmado porque creyó filmar lo que parecía un avión comercial eh, desplomándose de los cielos. Tenía un aspecto blanco, alargado. Eh, al darle el zoom a la cámara descubrió que no, que aquello parecía a simple vista un avión comercial, pero tenía otra forma, otro tipo de, de configuración. Aquello cayó eh, al suelo a bastante distancia de donde estaba él, pero según eh, dicen los testigos, lo curioso y lo que emparenta eh, con el caso de Ixmul es que desató inmediatamente después, en un cielo despejado, una violenta tormenta eléctrica. Eh, el 2 de marzo, en la India, eh, dos mujeres eh, fueron heridas por una bola de fuego que se desplomó del cielo y que eh, al, eh, al caer eh, pues se disgregó y las esquirlas ígneas les provocaron quemaduras eh, como para internarlas en el hospital. Y también este mes de agosto, eh, otro objeto desconocido, eh, ante decenas de testigos, se hundió en las profundidades del lago Michigan, eh, hubo lanchas patrulleras, hubo una búsqueda eh, extensa por el lago y no se encontró absolutamente ningún resto. Dos y media de la noche, una noche intensa, siguiendo los rastros de este lo que sea hasta el final. Y ahora seguimos con vuestros mensajes y no olvidéis milenio3 con número arroba cadenaser.com Nuestra vía de contacto para milenio3 responde que en apenas diez minutillos estará ya por aquí con algunos retos interesantes, sin duda. Eh, claro, cuando he hablado de material liviano, cuando he hablado de un material desconocido, mmm, todos hemos llevado a nuestra mente, imagino, los seguidores del misterio, a otros casos de supuestas naves o artefactos mucho más mecánicos, donde aparecían extrañas planchas, eh, extrañas imágenes. Javier nos va a contar algo de eso, pero con novedad, novedad muy interesante. Esta zona del planeta no es ajena a este tipo de misterios y de auténticos UFO crash siempre al final un manto de silencio se dice que aquí también se quiere poner el manto de silencio los casos ovni los resplandores, las visiones el miedo, parece que de inmediato surgen siempre teorías para tranquilizar, casi nos parece lógico Diego Marañón, compañero, buenas noches muy buenas noches Iker has seguido de forma febril toda esta información en tiempo real Has conectado con personas eh, que nos han ayudado enormemente a saber qué ha podido ocurrir, pero también hay que decirlo que en México hay una gran polémica. Uh -huh. Destacaba especialmente Correa, que no era una fulgurita. También la compañía eléctrica habla de la posibilidad de una sobrecarga eléctrica, pero que, bueno, genere todo esto, no lo entendemos. Pero en este momento hay varias teorías concretas peleándose. ¿Hay alguna información de última hora? ¿Algo interesante que podamos acoplar? Bueno, como habéis comentado, eh, seguimos sin tener una versión oficial de lo, de lo que ocurrió. La Compañía Federal de Electricidad no se ha pronunciado oficialmente, pero sí tenemos el testimonio de uno de sus operarios, de Juan Granados eh, Villanueva, que fue uno de los que se, de los que se encargó de reinstalar ¿no? la línea eléctrica en Itmul. Él dijo que tras recibir el aviso la noche del domingo, alrededor de las 11 de la noche, se dieron cuenta que eh, después de las fuertes lluvias que habían caído durante el fin de semana, eh, un árbol de Chacá, que es un árbol, una especie tropical que puede llegar a los 
10 metros de altura, se ve inclinado sobre lo que podemos denominar el tendido eléctrico de esa, eh, de esa población, ocasionando que los cables cayeran al suelo y de alguna manera provocasen una pequeña explosión. Eso podría explicar, eh, en este momento, se dice que podría explicar el, bueno, esa, esa especie de, de espectáculo prácticamente incandescente o esas luces que se veían que en el sería el reflejo de un accidente, de alguna forma. Sí, sí, y de hecho ese cable, por ese cable estarían pasando alrededor de 13.000 voltios eh, que podrían ser los que hubieran provocado esos huecos en la tierra quemando las ramas, las raíces de los árboles y, eh, bueno, creando esa especie de fulgurita que no deja de ser, eh, como habéis comentado, más que eh, una especie de arenisca vitrificada que se forma al caer un rayo o al caer, en este caso, un tendido eléctrico que forman esa especie de tubos eh, irregulares y que en estos momentos es una de las teorías eh, bueno, pues más aceptadas por los medios de comunicación y por los propios científicos. También nos comentaba nuestro invitado que los restos se estaban analizando ahora mismo. Es cierto, es el, la, el Centro de Investigación Científica de Yucatán es el que se está encargando de realizar esos estudios. Además, sí que se está limpiando el área donde, donde se produjo este suceso, los alrededores. Eh, al parecer han detectado en estos momentos y se está diciendo que puede haber aún fragmentos en la Tierra que no hayan aparecido, por eso lo están limpiando porque quieren extraerlo lo más cuidadosamente posible, quieren volver a, a escarbar, digamos, en esa Tierra y, en fin, en, esos, en, ese, en ese estado estamos ahora mismo. La afluencia de visitantes, al parecer, se ha reducido en los últimos días. El acceso, contrariamente a lo que se había dicho en un principio, sigue siendo libre. Eh, se había difundido el rumor de que estaban empezando a cobrar por ver eh, esos objetos. Parece ser que es mentira, aunque sí que aceptan la voluntad porque eh, se nos dice que quieren comprar una especie de vitrina o un recipiente de cristal donde meter los objetos para todos aquellos que quieran verlo. ¡Qué grande! El ídolo, el hombrecito, ¿no? que decíamos que acabó sus días, quizá uno de los dos se haya salvado, no lo sé, pero que es la muestra del nacimiento de muchas religiones. Ojo, porque con cosas venidas del cielo se han instaurado en ocasiones religiones milenarias. Diego Marañón, seguiremos muy atentos. Gracias por todo el trabajo. Luego te escuchamos. Perfecto, hasta luego.